பர்ஷா ரெண்டாயிரத்துல சில கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்டும் ஜார்ஜியா டெக்ல வேலை செய்யற சில கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்ஸும் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இந்த ப்ராஜெக்டோட பேர் அவர் ஹோம் இந்த ப்ராஜெக்ட ஒரு உபிக் டூஸ் கம்ப்யூட்டிங் சிஸ்டத்தை பேசா வச்சு ஆரம்பிக்கிறாங்க உபிக் டூஸ் கம்ப்யூட்டிங் சிஸ்டம்னா என்னன்னா கம்ப்யூட்டர் மட்டும் தான் கம்ப்யூட்டிங் பண்ணும் மத்த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எல்லாம் கம்ப்யூட்டிங் பண்ண கூடாது அப்படின்ற கான்செப்ட உடைச்சது உபிக் டூஸ் கம்ப்யூட்டிங் அதாவது ஒரு வீட்டுல இருக்க கம்ப்யூட்டர் மட்டும் தான் யோசிக்கணும் ஸ்மார்ட்டா வேலை செய்யணும்ன்ற அவசியம் இல்ல ஒரு வீட்டுல இருக்க பல்பு கூட ஸ்மார்ட்டா வேலை செய்யலாம் அதுதான் ஸ்மார்ட் பல்ப் சோ இந்த மாதிரி நம்மள சுத்தி இருக்க எல்லா டிவைசஸ்லயும் கம்ப்யூட்டிங் கொண்டு வர்றது தான் அது ஒன்னோட ஒன்னு கம்யூனிகேட் பண்றது தான் உபிங் டூஸ் கம்ப்யூட்டிங் சோ இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு உபிங் டூஸ் சிஸ்டம் இத லிவிங் லேபரட்டரியில டெஸ்ட் பண்ணலாம் டிசைட் பண்றாங்க அதாவது ஒரு லேபிய ஒரு வீடு மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்கள இந்த டம்மி வீட்ல நிறைய என்விரான்மென்டல் சென்சர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த வீட்ல வாழ்ற டெஸ்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு நிறைய வேரியபிள் டிவைसेस கொடுத்துருப்பாங்க இந்த என்விரான்மென்டல் சென்சர்ஸும் இந்த வேரியபிள் டிவைसेसும் ஒரு வயர்லெஸ் சிஸ்டத்தோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிவைसेसுமே கான்ஸ்டன்ட்டா அந்த வயர்லெஸ் சிஸ்டத்துக்கு டேட்டா அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கும் இதுல அந்த வயர்லெஸ் சிஸ்டம் தான் மெயின் சிஸ்டம் இந்த மெயின் சிஸ்டத்தை டிசைன் பண்ணும்போதே அதோட புரோட்டோகால என்ன வெச்சாங்கனா நம்பர் 1 இந்த சிஸ்டம் மூலமா கலெக்ட் பண்ற டேட்டா எல்லாமே அந்த வீட்ல வாழ்றவங்களோட வாழ்க்கைய இன்னும் எளிமையா மாத்தணும் நம்பர் 2 இது அந்த வீட்ல வாழ்றவங்களோட ரியல் டேட்டா லைவ் டேட்டா நம்மளே ஆபீஸ்ல ஒரு மாதிரி நடந்துப்போம் फ्रेंड्सோட ஒரு மாதிரி நடந்துப்போம் எஃபபில ஒரு மாதிரி நடந்துப்போம் வீட்ல ஒரு மாதிரி நடந்துப்போம் சோ அப்ப வீடுன்றது ரொம்ப பிரைவேட்டான விஷயம் இங்க கலெக்ட் பண்ற டேட்டா அந்த வீட்டை விட்டு வெளிய போகாத மாதிரி அந்த மெயின் சிஸ்டத்தை டிசைன் பண்றாங்க சோ இது ஒரு க்ளோஸ்ட் லூப் அந்த மெயின் சிஸ்டம் அந்த வீட்ல இருக்க டிவைसेस தவிர வேற எந்த டிவைसेसோடயும் கனெக்ட் ஆகாது இந்த சிஸ்டம் எந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ஷியல் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுனா நம்ம வீட்ல பண்ற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிஸையும் ஸ்டோர் பண்ணும் நம்மளோட மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணும் அதனால தான் இது ஒரு க்ளோஸ்ட் லூப்பா வெச்சாங்களே 2000ல ஸ்டார்ட் பண்ண இந்த அவர் ஹோம் ப்ராஜெக்ட் தான் இப்ப மார்க்கெட்ல இருக்க ஸ்மார்ட் ஹோம் டிவைसेसோட பேஸே இந்த ஸ்மார்ட் ஹோம் டிவைसेसோட மார்க்கெட் எந்த அளவுக்கு பெருசா வளர்ந்துட்டு இருக்குனா 2018ல இதோட மார்க்கெட் வேல்யூ 36 பில்லியன் டாலர்ஸ் 2023ல இதோட மார்க்கெட் வேல்யூ 151 பில்லியன் டாலர்ஸா இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க இந்த அவர் ஹோம் ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் இப்ப மார்க்கெட்ல இருக்க டிவைसेसக்கும் சில வித்தியாசம் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு டிவைஸ் எடுத்துப்போமே நெக்ஸ்ட் தெர்மோஸ்டாட் இந்த கம்பெனியை 2018ல கூகுள் வாங்குறச்சு சோ இது ஒரு கூகுள் ப்ராடக்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் தெர்மோஸ்டாட் அவர் ஹோம் ப்ராஜெக்ட் மாதிரியே வீட்ல இருக்க முக்காவாசி டிவைसेसோட கனெக்ட் ஆகும் உங்க கார் டிவி ஓவன் மொபைல் போன் ஃபிட்னஸ் பேண்ட் இந்த மாதிரி எல்லா டிவைसेसோட ஏன் கனெக்ட் ஆகும் இதோட மெயின் பர்பஸ் என்னன்னா உங்க வீட்ல இருக்க எலக்ட்ரானிக் டிவைसेस ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணோ ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணோ உங்களுக்காக ஆட்டோமேட்டிக்கா எலக்ட்ரிசிட்டி சேவ் பண்ணோ இந்த நெக்ஸ்ட் தெர்மோஸ்டாட்டுக்கும் அவர் ஹோம் ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் ஒரே ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் தான் இந்த அவர் ஹோம் ப்ராஜெக்ட் டேட்டா இஸ் a closed loop அந்த சிஸ்டத்துல தான் சேவ் ஆகும் ஆனா நெக்ஸ்ட் தெர்மோஸ்டாட்டோட டேட்டா எங்க ஸ்டோர் ஆகும்னா இந்த ப்ராடக்ட்டோட யூஷுவலா மூணு விஷயம் சேர்ந்து தருவாங்க பிரைவசி பாலிசி டர்ம்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் அக்ரிமெண்ட் எண்ட் யூசர் லைசென்சிங் அக்ரிமெண்ட் இந்த மூணு அக்ரிமெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுதுனா இந்த ப்ராடக்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ண தேவைப்படுற ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிசிஸ்காகவும் எங்களோட சேல்ஸ்காகவும் இந்த டேட்டாவை தேர்ட் பார்ட்டிஸ் கிட்ட கொடுப்போம் இந்த டேட்டா வச்சு கூகுளுக்கு என்ன லாபம் நான் எங்க வீட்டுல எந்த இடத்துல உக்காந்தா என்ன எந்த இடத்துல படுத்து தூங்கினா கூகுளுக்கு என்ன இத வெறும் கூகுள் மட்டும் பண்ணல நம்மள சுத்தி இருக்க பல இன்டர்நேஷனல் கம்பெனிஸ் நம்மள தொடர்ந்து சர்வைலன்ஸ் பண்ணிட்டே தான் இருக்காங்க தொடர்ந்து நம்மள மானிட்டர் பண்ணிட்டே தான் இருக்காங்க இந்த கான்செப்ட் பேரு சர்வைலன்ஸ் கேபிட்டலிசம் இந்த கம்பெனிஸ் மனிதர்களோட பிஹேவியரல் டேட்டாவை எடுத்து ஒரு மிஷின் லேர்னிங் சிஸ்டத்துக்குள்ள ஃபீட் பண்ணுவாங்க இந்த மிஷின் லேர்னிங் சிஸ்டம் எதை அவுட் புட்டா தரும்னா ஹியூமன்ஸோட பிஹேவியரல் டேட்டா வச்சு ஹியூமன்ஸ் எதை அதிகமா விரும்புறாங்கன்றத பிரெடிக் பண்ணும் பியூச்சர்ல எந்த ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் இருக்குன்றத பிரெடிக் பண்ணும் அந்த ப்ராடக்ட்டை மார்க்கெட்ல லான்ச் பண்ணுவாங்க சோ ஆல்ரெடி இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ஹியூமன்ஸ்க்கு புரிக்கும் தெரிஞ்ச அந்த ப்ராடக்ட்டை லான்ச் பண்றாங்கல அப்போ அந்த ப்ராடக்ட்டோட சக்சஸ் ரேட் ಜಾಸ್ತಿ ஆகும் இந்த கான்செப்ட் பேர் தான் சர்வைலன்ஸ் கேபிட்டலிசம் ஒரு
சென்னையிலே ஓ எம் ஆர்ல இருக்கவனுக்கு என்ன சர்ச் ரிசல்ட் காட்டணும் அண்ணா நகர்ல இருக்கவனுக்கு என்ன சர்ச் ரிசல்ட் காட்டணும் அப்படின்றது கூகுளுக்கு தெரியும் அமித் பட்டேல் கூகுளோட எம்ப்ளாயிஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான ஆளு கூகுளோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இவன் ஸ்டான்போர்ட்ல கிராஜுவேட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஏ டேட்டா மைனிங் தான் கூகுள்ல அப்ப பார்ட் டைமா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தான் இந்த பார்ட் டைமா ஒர்க் பண்ணும் போதே அவன் நோட்டீஸ் பண்ணது என்னன்னா இந்த கூகுளோட கொலாட்ரல் டேட்டா தான் இந்த டேட்டா வச்சு கூகுளோட சர்ச் ரிசல்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னு சொல்றான் இந்த டேட்டாவை ஒரு ரிகர்சிவ் லேர்னிங் சிஸ்டத்துக்குள்ள அனுப்பிச்சா யூசர் சர்ச் பண்றதுக்கு ரிலவென்டான டேட்டாவை கூகுளால தர முடியும்னு சொல்றான் அதோட அக்யூரசியை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னு சொல்றான் அது மட்டும் இல்லாம இந்த லேர்னிங் சிஸ்டத்தை வச்சு ப்ரடிக்டிவ் அனாலிசிஸ் மூலமா கூகுளோட பை ப்ராடக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்றாங்க சோ கூகுள்ல வர ஒவ்வொரு சர்ச் குவரியும் அது வெறும் சர்ச் குவரியா அவங்க கன்சிடர் பண்ணல அது ஒருத்தனோட தாட்ஸா கன்சிடர் பண்ணாங்க அது ஒருத்தனோட இன்ட்ரெஸ்டா கன்சிடர் பண்ணாங்க இந்த லேர்னிங் சிஸ்டத்தை பேஸா வச்சு கூகுளோட பை ப்ராடக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதிகமா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வந்ததுனால ஸ்பெல் செக் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க ஒவ்வொரு மக்களும் அவங்களோட தாய்மொழியில என்ன வார்த்தை வருதோ அதை அப்படியே இங்கிலீஷ்ல சர்ச் பண்ணதுனால டிரான்ஸ்லேஷன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க கூகுளோட பை ப்ராடக்ட்ஸ்ல இருந்தோ டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க கூகுள் சர்ச் இன் பெரிய ஹிட் ஆகிறதுக்கு காரணமே இந்த லேர்னிங் சிஸ்டம் தான் ஏன்னா எவ்வளவு அதிகமா யூசர் சர்ச் பண்றாங்களோ அவ்வளவு அதிகமா இந்த சிஸ்டத்தால லேர்ன் பண்ண முடியும் அவ்வளவு அதிகமா ரிலவன் டேட்டாவை சர்ச் ரிசல்ட்ல காட்டும் சோ ரிலவன் டேட்டா அதிகமா காட்ட காட்ட இன்னும் நிறைய யூசர்ஸ் கூகுளை தேடி வருவாங்க அப்ப அந்த சிஸ்டம் இன்னும் நிறைய லேர்ன் பண்ணும் இன்னும் நிறைய அக்யூரசி தரும் நைன்டீன் கூகுள் அப்பதான் ஒரு சர்ச் இன்ஜினா எமர்ஜ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்போ ஒரு நாளைக்கு எழுபது லட்சம் சர்ச் குவரிஸ் கூகுள் சர்வரை ஹிட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு சோ ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல கூகுள் கிட்ட ஒரு ப்ராப்பரான ரெவன்யூ மாடலே இல்ல அவங்க கிட்ட ஒரு சம ஸ்மார்டான சர்ச் இன்ஜின் இருந்ததே தவிர அந்த சர்ச் இன்ஜினை யூஸ் பண்றவங்க யாருமே கூகுளுக்கு பே பண்றது இல்ல எல்லாருமே கூகுள் கிட்ட இருந்து ஃப்ரீ சர்வீஸ் தான் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க பட் கூகுள் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணா மட்டும் தான் அவங்களை நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்ண ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ரீபே பண்ண முடியும் அப்போ கூகுளுக்கு சர்ச் இன்ஜின்ல இருந்த காம்படிட்டர்ஸ் எல்லாம் வேற லெவல் சர்ச் இன்ஜின் டொமைன்ல கூகுள் ரொம்ப சின்ன பிளேயர் தான் அப்ப ஃபேமஸ் ஆன சர்ச் இன்ஜின்ஸ் எல்லாம் எதுனா ஓவர்டியூர் இங்க் டாமி அதுவும் இங்க் டாமி மைக்ரோசாப்டோட ப்ராடக்ட் சோ இவங்களோட வேற போட்டி போட வேண்டிய அவசியம் கூகுளுக்கு இருந்துச்சு சரி இந்த மத்த சர்ச் இன்ஜினோட ரெவன்யூ மாடல் எதுனா ஆட்ஸ் தான் கஸ்டமர் எவ்வளவு பே பண்றாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி கஸ்டமரோட லிங்க்ஸ் சர்ச் ரிசல்ட்ஸ்ல இண்டெக்ஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது காசுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த லிங்க்ஸ் முன்னாடி கொண்டு வந்து காட்டுவாங்க ஆனா இந்த மாடல கூகுளால அடாப்ட் பண்ண முடியாது ஏனா கூகுளோட பேஸே யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சோ கஸ்டமர் கொடுக்கிற ஆட் லிங்க் சர்ச் ரிசல்ட் நடுவுல இன்க்ளூட் பண்ணோனா அது இர்ரெலவன்ட் டேட்டாவா மாறிடும் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்மி பண்ணிடும் சோ அதுக்காக அவங்க உருவாக்குன கான்செப்ட் தான் ஆட்வர்ட்ஸ் சோ கூகுள் யூஸ் பண்றவங்கள கூகுளோட கஸ்டமர்ஸ் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஏனா கூகுளுக்கு அவங்க மணி பே பண்றது இல்ல அப்ப கூகுள் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கூகுள் யூசர்ஸ் எல்லாம் யாரு எந்த ஒரு கம்பெனியுமே தொடர்ந்து இயங்கணும்னா அதுக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவை நான் கம்பெனியோட இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சரை பத்தி பேசல ரா மெட்டீரியல் பத்தி பேசுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு சிப்ஸ் கம்பெனி எடுத்துக்கோங்களேன் அதோட ஒன் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியல் உருளைக்கிழங்கு சோ அந்த உருளைக்கிழங்கு இல்லாம அந்த கம்பெனியால இயங்கவே முடியாது அதே போல கூகுளோட ரா மெட்டீரியல் என்னன்னா ஒவ்வொரு <laughs> அந்த ஆட் லிங்க்ஸ்லாம் சர்ச் ரிசல்ட்ஸ்ல வந்து பிளேஸ் ஆகும். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது ரிலவன்ட் டேட்டாவா இருக்கும். ஏனா கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு ஆட் மாடலியுமே எடுத்துக்கோங்க. டிவி, பில்போர்டு, போஸ்டர்ஸ், நியூஸ் பேப்பர் ஏன் ஆன்லைனா கூட எடுத்துக்கோங்க. ஆட்வர்ட்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுனா எனக்கு ஜிம் போக பிடிக்குமோ பிடிக்காதோ நான் வெஜிடேரியனோ நான் வெஜிடேரியனோ நான் மேலோ ஃபெமேலோ நான் ஒரு சின்ன பையனோ இல்ல அடல்ட்டோ இந்த மாதிரி எந்த வித்தியாசமும் இல்லாம மொத்தமா எல்லாருக்கும் ஒரே ஆடே காட்டுவாங்க. சோ அந்த ஆட் மேல எனக்கு இன்ட்ரஸ்டே இருக்காது. அந்த ப்ராடக்ட்டை நான் வாங்க probability ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் சோ கூகுள் தான் முதல்ல இந்த கான்செப்ட்டை பிரேக் பண்ணுச்சு ஆட்வர்ட்ஸ் மூலமா எனக்கு ஜிம் பிடிக்கும்னா எனக்கு ஜிம் சம்பந்தமான ஆட்ஸ் காட்டும் உங்களுக்கு ஃபேஷன் பிடிக்கும்னா உங்களுக்கு ஃபேஷன் சம்பந்தமான ஆட்ஸ் காட்டும் சில பேருக்கு books பிடிக்கலாம் books